हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप सब लोग सोच रहे होंगे कि uh, ये क्या टॉपिक लेके आ गया कुछ यूनिक तो इसमें है नहीं uh, क्योंकि कैटेगरीज तो uh, सबको ही पता होती हैं लेकिन आज मैं जो आपको कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स बताने जा रहा हूँ वो के वो जो हैं वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं देखें सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है कि टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स को किसी और तरीके से कैटेगराइज़ किया जाता है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो वो जो एरर्स और वो डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको किसी और तरीके से कैटेगराइज किया जाता है लाइक लॉजिकल एरर सेंटैक्स एरर जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो कैटेगरीज और सॉफ्टवेयर डिफेक्ट कुछ और हैं तो वो क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कभी आपको वाई वे में पूछा जा सकता है या फिर कभी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलें लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है ये सब कुछ सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होता है सॉफ्टवेयर डिफेक्ट इज सम काइंड ऑफ एरर फ्लॉ और सम काइंड ऑफ मिस्टेक फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम विच प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द स्मूथ वर्किंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होता है सिंपल सी बात है कि कोई भी एरर आ गया कोई भी मसला आ गया उस सॉफ्टवेयर के अंदर और कोई ऐसा मसला जो कि डेवलपमेंट टीम की तरफ से आया है और आपके सॉफ्टवेयर को स्मूथली वर्क करने से रोक रहा है मतलब कोई भी एरर शो कर रहा है कभी कोई और मसला कभी और मसला मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली उस सॉफ्टवेयर से वो काम नहीं कर पा रहे जिस काम के लिए वो सॉफ्टवेयर बनवाया गया है तो उस मसले को हम सॉफ्टवेयर डिफेक्ट कहेंगे सिंपल सी बात है अच्छा ये सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होता है इससे होता क्या है इट डायरेक्टली अफेक्ट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी समथिंग हाउ स्मूथ एंड रिलायबल योर सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है यही होती है ना कि आप का सॉफ्टवेयर कितने अच्छे तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और रिक्वायरमेंट अगर सारी पूरी हो रही है तो वो कितने स्मूथली आपका काम करके दे रहा है कहीं कोई मसला तो नहीं कर रहा मेमरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और एरर्स तो नहीं आ रहे आपको बार बार तंग तो नहीं कर रहा अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है आपको तंग नहीं कर रहा तो आप ये कहोगे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट है अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है तंग कर रहा है तो आप कहोगे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है सिंपल सी बात है जितना सॉफ्टवेयर स्मूथ होगा जितना रिलायबल होगा वो जो है उस उतने उसके अंदर डिफेक्ट कम होंगे डिफेक्ट कम होने की वजह से ही सॉफ्टवेयर स्मूथ और रिलायबल होता है तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर डिफेक्ट आपको पता चल गया होगा तो टाइम जाए ये वगैरह उसकी कैटेगरीज की तरफ चलते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होती है एरर ऑफ ओमिशन एरर ऑफ Uh, error of commission, error of omission, error of clarity and error of speed and capacity. So uh, होते क्या हैं देखते हैं सबसे पहले error of commission. Commission का मतलब क्या होता है Commission means instruction or some kind of command given. आप कोई भी command देते हो कोई भी instruction देते हो ना तो उसको क्या है? कहते हैं हम commission कहते हैं ठीक हो गया तो अब error of commission क्या होगा कि उस instruction या उस command के अंदर किसी किस्म का error आ जाना ठीक है The error of commission means the error ठीक है ना इन मेड इन कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक है लेट्स हैव एन एग्जांपल फ्रॉम द कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू सपोज आई रॉट अ लूप व्हिच आई वाज ट्राइंग टू रन टेन टाइम्स बट आई कमांड इट टू रन मोर देन टेन टाइम्स बाय मिस्टेक दिस इज द एरर ऑफ कमीशन ठीक हो गया द एर विच इज़ इन कमांड अब क्या हुआ कि मैं कोई एक लूप थी प्रोग्रामिंग कर रहा था और कोई एक लूप थी और मैंने उसको टेन टाइम चलाना था और मैंने बाय मिस्टेक कोई ऐसा नंबर दे दिया जो कि दस से ज़्यादा दफ़ा चल गई या फर्ज करें दस से कम दफ़ा चल गई कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्या हुआ अब जो भी हुआ लेकिन वो मिस्टेक क्या है एक्चुअली तो वो कमांड ही है ना अब उस कमांड की वजह से वो एक्चुअली दस दफ़ा वो लूप नहीं चल पाएगी या तो वो कम दफ़ा चलेगी या फिर ज़्यादा दफ़ा चलेगी जो मैंने उसको कमांड दी होगी वो तो सही कमांड फॉलो कर रहा है उसमें कोई मसला नहीं है वो कमांड सही फॉलो कर रहा है लेकिन मसला ये कि कमांड गलत है तो ऐसा एरर जो आ जाए उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन ठीक हो गया अब नेक्स्ट चलते हैं एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है एज नैम इज़ ऑलरेडी डिस्क्राइबिंग एरर ऑफ ओमिशन इज समथिंग व्हिच हैपन्स एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चीज़ जो होती है ना जो कि आप एक्सीडेंटली गलती से कर देते हो ओमिशन का मतलब भी यही होता है कि जो आपने कोई चीज़ छोड़ दी फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भूल गए एक्सक्लूडेड आपने उसको अपने काम से निकाल दिया या फिर आप भूल गए जैसे आप कह रहे होते हो कि आप घर से बाहर निकलते हो कहीं जल्दी में निकलते हो और आपका सेलफोन घर पे रह जाता है ये आपका एरर ऑफ ओमिशन होगा ठीक है कि यार मैं जल्दी में निकला तो सेलफोन घर पे रह गया अब इसको आप जब सॉफ्टवेयर की फील्ड में ला इसको लिंक करते हो तो यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन क्या हो
ओमिशन कहेंगे तो ये छोटी छोटी सी कंसेप्ट है और लेकिन ये है कि ये कंसेप्ट अगर आप कहीं से सुन लेते हो किसी वीडियो के अंदर तो आपके माइंड में वैसे ही रह जाते हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये माइंड में अगर रह जाए तो कल आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर या फिर एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के अंदर सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर किसी भी जगह पर आप जाते हो तो आपको बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि हेल्प कैसे करते हैं आपको एक एरर का नाम पता होने से आपकी हेल्प कैसे होगी आपका एक एरर का नाम अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बताता चलूँ कि उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हो तो आप ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हो कि ये आपका एरर ऑफ ओमिशन है तो आपका पता चलता है कि आप कितने रिलायबल हो कितने अच्छे हो कितने लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जब आप प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे होते हो अब एक बंदा कह रहा है कि यार ये एक जो है ना ये इसमें एरर ऑफ ओमिशन है वो ये कहता हुआ अच्छा लगेगा या फिर ये कहेगा कि भाई वो जो ब्रैकेट है ना उसके आखिर पे तुमने ऊपर से ब्रैकेट स्टार्ट की थी ना नीचे तुम बंद करना भूल गए ये वाला एरर हो गया तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं मकसद एक ही है लेकिन एरर ऑफ ओमिशन थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए ओके लेट्स चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं अब एरर ऑफ क्लैरिटी क्या होता है द मोस्ट कॉमन एरर इन दी नेचुरल लैंग्वेज ठीक है एंड दिस एरर हैपन्स ड्यू टू मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिवेलपर एंड क्लाइंट यही गलती से लिख दिया सॉरी यहाँ पे दी लिखना था डिवेलपर्स एंड क्लाइंट इट ट्रेवल्स मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राम द रिक्वायरमेंट टू दी सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपको ये बताता है कि यार मेरे जो है ना काम को इस तरीके से करना है आप हो गए तो हाँ वो सही है समझ में आ गया लेकिन आप उस काम को कुछ और समझ बैठते हो ठीक है वो ये कह रहा होता है कि यार कोई मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर जो है दो बटन होने चाहिए ठीक है अब आप उन बटन्स को किसी और सेंस में ले लेते हो या फिर कोई और चीज़ समझ लेते हो और जिस तरीके के बटन वो चाह रहा होता है वो आप वो नहीं लगा पाते और उसकी जगह कोई और टाइप के बटन लगा देते हो फॉर एग्जांपल कोई भी और चीज़ चेंज कर देते हो फॉर एग्जांपल वो दो ऑप्शन चाह रहा था येस और नो के ऑप्शन चाह रहा था कि यहाँ पर होने चाहिए अब वो ये चाह रहा था कि येस और नो के दो बटन होने चाहिए लेकिन आपने क्या किया ड्रॉप टॉन बनाकर उसी में येस और नो का ऑप्शन देकर नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन दे दिया काम दोनों एक ही हो रहे हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी आपने किसी और तरीके से पूरी कर दी बात क्या हुआ कि समझने में थोड़ा सा कहीं गैप आया रिक्वायरमेंट को तो एरर ऑफ क्लियरिटी मतलब आप क्लियरली उसकी बात को समझ नहीं पाए और जो वो चाह रहा था आपने वो नहीं किया उसकी जगह कुछ और कर दिया तो इसको एरर ऑफ क्लियरिटी कहते हैं तो ये जो है एरर अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट से फ्लो करके आ रहा होता है मतलब क्लाइंट ने आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी उसने कुछ और बताया आपने कुछ और समझा आपने जो समझा वो लिख दिया और आपने वो रिक्वायरमेंट्स आगे डेवलपर को दे दी और डेवलपर ने जो पढ़ा वो उसने सीधा सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कर दिया उसने उसका सॉफ्टवेयर बना दिया अब वो एरर बेसिकली आया कहाँ रिक्वायरमेंट से लेकिन ट्रैवल करके कहाँ तक गया सॉफ्टवेयर तक और जब प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके अंदर भी सामने आ गया तो ये होता है एरर ऑफ क्लियरिटी अच्छा एर ऑफ स्पीड और कैपेसिटी क्या होते हैं ये भी सिंपल आपको नाम से शायद पता चल गया होगा एर ऑफ स्पीड ये होता है कि आपको सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा काम करते हुए सॉफ्टवेयर आपको बहुत स्मूथली काम कर रहा है सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है लेकिन हो क्या रहा है कि वो स्लो चल रहा है काम सही कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है जो काम उसको एक क्लिक पर फ़ौर कर देना चाहिए वो उस एक क्लिक के ऊपर भी आपको लिखा हुआ आता है वेट बिजी प्रोसेसिंग और उसके बाद दो मिनट के बाद कहता है जी रिज़ल्ट आपका सेव हो चुका है या फिर जो आप काम करना चाहते हो गया अब ये आपका एरर बेसिकली तो कोई बग नहीं आ रहा कोई काम करने से रोक नहीं रहा जो आप कह रहे हैं वो कर भी रहा है लेकिन वो इतना स्लो कर रहा है कि आपको इरीटेट कर रहा है तो ये भी एक एरर की ही टाइप है कैपेसिटी का ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक काम को करने के लिए या आपके सॉफ्टवेयर को सेव करने के लिए डाटा जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी मेमोरी जो है आपको पूरी मिल नहीं पा रही सही है तो ये इस कैपेसिटी का मसला है फिर इसी तरीके से कहीं किसी जगह पे प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक बड़े इंटीजर की ज़रूरत थी बिग इंटीजर की लॉन्ग इंट की ज़रूरत थी और आपने क्या किया वहाँ पर आपने छोटा सिंपल एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया वो उसके अंदर मेमरी का इशू आ रहा है तो ये भी एरर ऑफ कैपेसिटी होगा तो ये एरर्स जो है ये कैटेगरीज जो है की गई हैं ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर की कैटेगरीज़ हैं या फिर डिफेक्ट की कैटेगरीज़ हैं ठीक हो गया तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस अश्योरेंस जो है उसका इनसे क्या लेना देना है उसका जो है इनसे ये लेना देना है कि जो आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस जब कर रहे होते हो तो जब अब एरर्स देखते हो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो डाउन कर रहे हैं तो उन एरर को रिप्रजेंट करने के लिए जो आप टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हो वो फिर ये टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं सही हो गया अगर आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो फिर वहाँ पे आप ये बताओगे यार ये लॉजिकल एरर आ
तो इसलिए आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में होते हुए ये भी प्रोफेशनल टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए सो so, आज के लिए यहीं तक था और थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर अगर आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दिएगा और कमेंट के अंदर प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करें या फिर अगर कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसको पॉइंट आउट कर दिया करें सो so, बाकी इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर बेशक छोड़ दें सो थैंक यू वेरी मच